ஹலோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோவில் லெவன்த் கெமிஸ்ட்ரி யூனிட் எயிட் ஃபிசிக்கல் அண்ட் கெமிக்கல் ஈக்லிபிரியத்தில் அமோனியா தயாரிக்கக்கூடிய அந்த ரியாக்ஷனுடைய கேபி அண்ட் கேசி வேல்யூ வந்து எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம் அப்படிங்கிறது தான் பார்க்க போகிறோம் இந்த மாதிரி கொஷின்ஸ்க்கு வந்து ரியாக்ஷன் கொடுக்கலாம் கொடுக்கலன்னா நாம்ளே தான் ரியாக்ஷன் எழுதணும் அந்த ரியாக்ஷன் வச்சு தான் வந்து நம்ம வந்து கால்குலேஷனை போட போகிறோம் ஸோ அமோனியா தயாரிக்கக்கூடிய அந்த ரியாக்ஷன் என்னென்னா இப்போ நைட்ரஜன் கேஸ் இருக்குது அமோனியா அப்படின்னாவே என்எஸ் த்ரீ என்எஸ் த்ரீ அப்படின்னாவே நைட்ரஜன் ஹைட்ரஜன் இருக்குதுன்னு அர்த்தம் ஸோ நைட்ரஜன் இருக்குது அதே மாதிரி ஹைட்ரஜன் இருக்குது இது ரெண்டையும் எடுத்துக்கும் போது நமக்கு வந்து அமோனியா கேஸ் வந்து கிடைக்கும் என்ஹெச் த்ரீ ஜி இது இப்போ பேலன்ஸ் பண்ணுவோம் இங்கே வந்து ரெண்டு நைட்ரஜன் இருக்குது இங்கே ஒன்று தான் இருக்கு இல்லையா ஸோ இங்கே ரெண்டு போடுவோம் அப்போ வந்து ஹைட்ரஜன் வந்து ஆறை எடுது ஸோ இங்கே வந்து மூணு போடுவோம் ஸோ இந்த மாதிரி பேலன்ஸ் பண்ண ஈக்வேஷன் வந்து தேவைப்படுது இப்போ இந்த ரியாக்ஷனுக்கு கேபி கேசி எப்படி கண்டுபிடிக்கலான்னா கேபி கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு நமக்கு கேசி வேல்யூ தேவை கேசி வேல்யூ தெரியணும் அப்படின்னா இந்த ரியாக்ஷன் இருக்கு இல்லையா இந்த ரியாக்ஷன் இந்த ரியாக்டன் அண்ட் ப்ராடக்ட் வந்து ஈக்லி ப்ரீமாக இருக்கும்போது இதோடைய கான்சன்ட்ரேஷன் என்னன்னு நமக்கு தெரியணும் ஸோ அதை நம்ம கண்டுபிடிப்போம் முதல்ல இன்ஷியல் நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் தான் நமக்கு தெரியும் இல்லையா இன்ஷியல் நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் என்னென்ன இருக்குது நைட்ரஜன் இருக்குது அதே மாதிரி ஹைட்ரஜன் இருக்குது அப்புறம் அமோனியா இருக்குது ஆரம்பத்தில் நம்ம என்ன எடுத்துக்கிட்டோம் நைட்ரஜனும் ஹைட்ரஜன் மட்டும் எடுத்துக்கிட்டோம் எவ்வளோ எடுத்துக்கிட்டோம் இது ஒரு ஏ மோல்ஸ்னு வச்சுப்போம் இது ஒரு பி மோல்ஸ்னு வச்சுப்போம் ஏ மோல்ஸ் ஆஃப் நைட்ரஜன் எடுத்துக்கிட்டோம் அதே மாதிரி பி மோல்ஸ் ஆஃப் ஹைட்ரஜன் ஆரம்பத்தில் வந்து இது உருவாக இருக்காது இல்லையா ஸோ இது வந்து ஜீரோவாக இருந்திருக்கும் இப்போது நைட்ரஜனும் ஹைட்ரஜனும் ரியாக்ட் ஆகி கொஞ்சம் நேரம் கழித்து இந்த ரியாக்ஷன் ஈக்லி பிரியத்துக்கு வரும் இல்லையா அப்போது கொஞ்சம் இது ரியாக்ட் ஆகிருக்கும் இல்லையா இது எவ்வளவு ரியாக்ட் ஆச்சு அப்படின்னு கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் ரியாக்டட் ஒரு எக்ஸ் மோல்ஸ் வச்சுப்போம் இது வந்து ஒன் மோல் தான் இருக்குல்ல ஸோ எக்ஸ் மோல்ஸ் வச்சுப்போம் இங்கே வந்து எவ்வளோ ரியாக்டாக இருக்குது த்ரீ மோல்ஸ் ஆஃப் ஹைட்ரஜன் வந்து இருக்குது ஈக்லி பிரியம் வரத்துக்கு அப்போது இங்கே வந்து த்ரீ எக்ஸ் இது வந்து ஜீரோ சரி இப்போது ஆரம்பத்தில் எவ்வளோன்னு பார்த்துட்டோம் எவ்வளோ ரியாக்ட் ஆகிருக்குன்னு பார்த்துட்டோம் இப்போது ஈக்லி பிரீத்தில் எவ்வளோ மோல்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு பார்க்கணும் நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் அட் ஈக்லி பிரியம் இப்போது ஆரம்பத்தில் வந்து ஒரு பத்து மோல் எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா கொஞ்சம் நேரம் கழித்து ஒரு அஞ்சு மோல் ரியாக்ட் ஆனதுக்கு அப்புறமா ஈக்லி பிரியம் ஸ்டேஜுக்கு வந்துருச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அப்போ எவ்வளோ இருக்கும் முதல்ல பத்து மோல் எடுத்துக்கிட்டோம் அஞ்சு மோல் ரியாக்ட் ஆகிடுச்சு மிச்ச எவ்வளோ மோல் இருக்கும் அஞ்சு மோல் தான் இருக்கும் ஸோ இன்ஷியல் இருந்து ரியாக்ட் ஆனதை மைனஸ் பண்ணணும் ஸோ இன்ஷியல் இருந்தது ஏ ரியாக்ட் ஆனது எக்ஸ் ஸோ மைனஸ் பண்ணி போடுவோம் இது வந்து பி மைனஸ் த்ரீ எக்ஸ் இல்லையா இப்போது அமோனியா இப்போ இது ரெண்டு இவ்வளோ மோல்ஸ் வந்து இருக்குது அப்படின்னா இது எவ்வளோ இருக்கும் இங்கே வந்து டூ மோல்ஸ் இருக்கு இல்லையா ஸோ அது வந்து டூ எக்ஸ் ஸோ ஈக்லி பிரீத்தில் நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் கண்டுபிடிச்சிட்டோம் இப்போது ஈக்லி பிரீமாக இருக்கும்போது இதோடைய கான்சன்ட்ரேஷன் தான் நமக்கு தேவை ஸோ கான்சன்ட்ரேஷன் கான்சன்ட்ரேஷன் அண்ட் ஈக்லி பிரியம் கான்சன்ட்ரேஷனால் ஆக்டிவ் மாஸ்னால் ஒன்று தான் இதுக்கான ஃபார்முலா வந்து என் பை வி இந்த இடத்துல என் அப்படிங்கிறது நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் அட் ஈக்லி பிரியம் வி அப்படிங்கிறது வால்யூம் ஸோ என் அப்படிங்கிறது என்னது ஏ மைனஸ் எக்ஸ் பை வி இங்கே என்ன வரும் பி மைனஸ் த்ரீ எக்ஸ் பை வி இங்கே வந்து டூ எக்ஸ் பை வி ஸோ இந்த நைட்ரஜன் ஹைட்ரஜன் அமோனியா இது மூணுத்துக்குடிய கான்சன்ட்ரேஷன் அட் ஈக்லி பிரியம் ஸ்டேஜில் எவ்வளோ இருக்குது அப்படிங்கிறது கண்டுபிடிச்சிட்டோம் ஸோ இதை வச்சு நம்ம ஈஸியாக கேசி வேல்யூ போட்டுடலாம் ஸோ இந்த ரியாக்ஷனுக்கு கேசி போட போகிறோம் கேசிக்கான ஃபார்முலா என்னது இதோடைய கான்சன்ட்ரேஷனையும் இதோடைய கான்சன்ட்ரேஷனையும் டிவைட் பண்ணும் இல்லையா ஸோ கான்சன்ட்ரேஷன் ஆஃப் அமோனியா டூ மோல்ஸ் அப்படிங்கிறது ஸ்கொயரில் போடுவோம் கான்சன்ட்ரேஷன் ஆஃப் என் டூ கான்சன்ட்ரேஷன் ஆஃப் ஹைட்ரஜன் த்ரீ மோல்ஸ் ஸோ க்யூப் இப்போ இது ஒவ்வொன்றத்துடைய கான்சன்ட்ரேஷன் நம்ம கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் ஸோ அதை சப்ஸ்டியூட் பண்ணுவோம் அமோனியாக்கு என்ன பார்த்தோம் டூ எக்ஸ் பை வி ஹோல் ஸ்கொயர்னு பார்த்தோம் டிவைடட் பை என் டூக்கு என்ன பார்த்தோம் ஏ மைனஸ் எக்ஸ் பை வி அதே மாதிரி ஹெச் டூக்கு பி மைனஸ் த்ரீ எக்ஸ் பை வி ஹோல் க்யூப் இல்லையா இப்போ இதை சிம்பிளிஃபை பண்ணுவோம் இங்கே என்ன கிடைக்கும்
so 4x square by v square into it up day talagila or liam so v4 divided by a minus x b minus 3x whole cube in the square ko you can cancel putting a v square and correct up po case you the value when our curve 4x square v square divided by a minus x into b minus 3x whole cube this is the kc value. Now, kp value. Kp is equal to kc rt power of delta ng. This is delta ng product and reactant mole difference. So, kp is equal to kc rt delta ng. This is moles and moles. So, 2 minus ingathana moles irukke inga or 3 moles inga or 1 moles so 4 so 2 minus 4 so kp is equal to kc rt power of minus 2 ipo inda rt oda value kandupidipom ipo namakku ideal gas equation theriyum pv is equal to nrt so idil irund rt value eduthupom rt is equal to pv by n so i substitute pannuvom so kp is equal to kc rt power of minus 2 appo kp is equal to kc pv power of n minus 2 inga minus 2 work illaya idu vandu positive ah maathipom appo kp is equal to kc idu eppadi eladala 1 by pv by n whole square nu varum illaya appo idu mele varumbodhu eppadi varum kp is equal to kc into n by pv whole square nu maaridum illaya now, n value is n value of number of moles at equilibrium. That is why we put number of moles at equilibrium. This is the value of value of n. So, n is equal to a minus x plus b minus 3x plus 2x. Now, n is a plus b x and working minus x minus 3x minus 4x plus 2x are being the minus 2x no room. so n not a value can be stop so the n not a value one day in that the substitute one of them kp is equal to kc into n up in the a plus b minus 2x whole square divided by in the pv whole square the so in a great group p square v square in the case of the value, we will be able to do So, we will be able to do this value. So, we will be able to do this. So, kp is equal to 4x square v square divided by a minus x into b minus 3x whole cube into a plus b minus 2x whole square divided by p square v square. That is the v square of v square and cancel it. Now, we have kp is equal to 4x square a plus b minus 2x whole square divided by p square. p square into a minus x b minus 3x whole cube. This is the kp value.